ኩባንድ እና ቆያችሁኝ ወደ ኤክሴል ቲቪ ተከታታዮቻችን ዛሬ ኤፒሶድ 29 ን ይጀላችሁ ቀርቢያለሁ ኢትዮጵያ ወርቆ ወይም ኩኩ በመባል ታወቃለሁ እዚ ካልጋሪ ውስጥ ለብዙ አመታት ነው ያለው ያለው አሁን ደሞ በኤክሴል ፋሚሊ ኒውስ ፕሮግራም ቮለንተሪ ያረኩን ይገኛለሁ ዛሬ እንግዳይ ዶክተር ግርማይ ሆነ አልበድጋሚ እንኳን ደና መጣ ምን ወያይበት ደሞ አርስት ሴቪንግ ወይም ቁጣባ አሁን ወደ ዲስካሽናችን ይሄድ ቁጣባን እንዴት ትገልጻለህስ ኪ ዶክተር እንግዲህ ያው ሁላችን ስራን ሰራለን ገንዘብ እናገኛለንና ቁጣባ ማለት ባጭሩ ያው ያገኘነውን ገንዘብ በሙሉ ማጥፋት የለብንም ማለት ነው ከዛ ከመናስገባው ገንዘብ ላይ የተወሰነውን ለሌላ አላማ መቆጠብ አለብን ማለት ነው ምናልባት ቤት መግዛት ሊሆን ይችላል ማኪና መግዛት ሊሆን ይችላል ለልጆች ትምህርት ሊሆን ይችላል ለጦረታ የሚሆን ገንዘብ ሊሆን ይችላል አገር ቤት የሆነ ምንሰራው ስራ ካለ ለዛ የሚሆን ሊሆን ይችላል ወይ ቢዝነስ ለመጀመር ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ አላማዎቻችን ሊሳቁም ይችላል ለዛ የሚሆን ገንዘብ ማጠራቀም ስንጀምር እንጂ ሁሉን ከተጠቀምንበት እነዚህ ነገሮች ማረጋት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ግዜ አንድ ነገር ሴቪንግስ እንጀምር ሁሉ ግዜ ጎል ማረጋለጥን ለምን እንደሆነ አደርጎ ብለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልመለስና አሁን ደግሞ ስንት አይነት ሴቪንግስ ቁጣባ አይነቶች እንግዲህ ያው እዚህ ሀገር ብዙ አይነት ነው ሰው የሚቆጥብበት መንገድ ማለት ነው። እና ዋናው ግን ያው እንደ ሰውየው እንደ ሰውየው ጎል ወይም ደግሞ እንደ ሰውየው መدرس የፈለገበት ነገር ይወስናል ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ሰው ትምርት ቤት ተመልሶ መማር የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል ያ ያጭር ጊዜ ግቡ ነው ማለት ነው አንድ አንድ ሰው ደግሞ ተምሮ ትምርት ጨርሶ ስራ ላይ ያለ ይሆናል ያ ሰውዬ ደግሞ የረጅም ጊዜ ጎሉ ላይ ነው የሚቆጥበው እና እንደ ሰው ይለያያልና በአብዛኛው ግን ሰው የሚቆጥመው ለትምርት ይቆጥባል ቤት ለመግዛት ይቆጥባል ማሽና ለመግዛት ይቆጥባል ያጭር ጊዜ ቁጣባ ማለ ለምሳሌ ሆሊዴይ ወይም ትሪፕ ለማድረግ ቤተሰብ ለመጎብኘት አገር ወይ ለመሄድ ዝም ብሎ ሰነስተው አይከድም ለዛ የሚሆን ገንዘብ ካሁን ወጥ መቆጣባ አለበት ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ የጦረታ የጦረታ ሰዎች ቆጣብ አለባቸው ምክንያቱም ሰው እዚህ ሀገር ጥራታ የሚወጣው በ65 አመት ነው። በ65 አመት ነው እና ከ65 አመት በኋላ አቨሬጅ እዚህ ሀገር አምባማ ካይ ማለት ነው። 82 አመት ድረስ ሰው ይኖራል። ማለት ከዛ በኋላ እንግዲህ 17 አመት አለው ማለት ነው። ግን ይሄኛው አቨሬጅ ነው ግን ሰዎች እስከ 90 ይኖራሉ። ስለዚህ በዛ ከጥረታ በኋላ ላለ 17 እና 20 አመት የሚበቃውን ገንዘብ ካሁኑ ካላ አዘጋጀ በደከመ ጊዜ እንግዲህ እንዴት ይኖራል ችግር ነው እኛ ሀገር ከሆነ ልጆች ናቸው የሚጦሩት ይባላል እዚ ደግሞ እንደሱ ያለ አይመስለኝ እና አው አይነቱ ብዙ ነው ለማለት ነው እና እንደ ሰውየው እንደ ጎሉ ይለያያል ማለት እንደ ሰውየው እቅድ ይለያያል ማለት ነው ኦኬ አሁን እሱን ስትል ስለ ጥረታው እንቀጥል ወይስ ሌላ አዎ አሁን ለምሳሌ እንዴት እንጀምር የሚለው ነው አሁን የብዙ ሰው ጥያቄ አዎ መቆጠብ እንደሚያስፈልግ ያቃል ወይም ደግሞ ይገባዋል ሰው ግን የሚቆጥብ ሰው በጣም የተወሰነ ነው እና አንደኛ ያው ኑሮም ውድ ነው ሰው ተርፎት የሚያጠራቅመው ብር ላይ ኖሮ ይችላል አንዳንዱ ወጪ ይበዛበታል ቤተሰብ ሚረዳ ሰው አለ ልጆች አለውና ከዛ ሁሉ ተርፎ ለገና ሌላ ነገር ለማድረግ የሚቆጥብ ሰው ላይ በዛ ይችላል እና በእኛ ካናዳ ውስጥ ባለው ስታቲስቲክስ መሰረት የኛ ኮሚኒቲ ምናልባት ስትሰሙ ደስ ላይላችሁ ይችላል በካናዳ ስታቲስቲክስ መሰረት የኛ የኛ ኮሚኒቲ low income ust kallu communities mahal the highest number yallo na 40% yenya community lijoch be low income wem demo be dehnet balu betesebochu ust emiyadgu nacho 40% malen na abzanyaw yenya so betam low income minalbat 
ባልሳ ሰዓት ወደ 60% የሚሆነው ሰው ከ 4000 በታች ነው የሚያገኝ እና በጣም ሎው ኢንካም እና ስለዚህ ታይት ነው ማለት ነው ለቁጣባ የሚሆን ገንዘብ የለው ማለት ነው ግን ያ ሞነይ ባለን አቅም መኖር መቻል ትልቅ ነገር ነው እና ለመቆጠብ مناسب ከሆነ የመጀመሪያው ነገር ባጀት ማድረግ አለበት ምክንያቱም ስከርሲቲ ካለ እጥረት ካለ ባጀት መደረግ አለበት እጥረት የሌለው ሰው እንኳን ባጀት ያረጋል ብዙ ብር ያለው ሰው እንኳን ባጀት ያረጋል ትንሽ ያለው ሰው ደግሞ የግድ ባጀት በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ባጀቱ ላይ የትኛው ቅድሚያ እንደሚሰጠው ምን ያህል ለዛ ጉዳይ ላይ እንደሚያወጣ ባጀት መስራት አለበት እና ባጀቱ ምን ይወስናል ማለት ነው ቅድሚያ ቀደም ተከተሎችን ሁሉ ማሳየት ይችላል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለስፔሲፊክ ነገር መቆጠብ ለምሳሌ አገር ቤት ለመሄድ አስቦ ከሆነ ዝም ብሎ ተነስቶ ከመሄድ ለዛ ፕላን አርጎ ከ3 አመት በኋላ መሄድ አስቦ ከሆነ ካሁን ለዛ የሚሆነውን ገንዘብ ማስቀመጥ መቻል አለበት እና ሶስተኛው ነገር ደግሞ ወጪውን ማይት አለበት ወጪው መቆጣጣር አለበት እና ወጪውን ሰው ሳይቆጣጣር እንዴት አርጎ ቁጣዋ ያደርጋል እና ባጀት የሚረዳችሁ ምንድነው ያልሆነ ቦታ ብዙ ልታወጡት ይችላል እና ያንን ነገር መቆጣጣት ይችላል እና አሁን ባንኮች የራሳቸው ሶፍትዌር አላቸው ኦንላይን ባንክ ላይ ስትሄዱ ባጀታችሁን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ አካውንታችሁ በማይት ትራክ ማድረግ ትችላላችሁ አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ማሰገድ ይቻላል ማለት ነው። እሱነትና አሁን እዚህ ጋር የተከሰከ ልክ ነው ብዙ ጊዜ ኦንላይን ባንክ ምናደርግ ሰዎች ላይክ ኢሚስ ባንኮች የሚሰጡት አገልግሎትም ማየት እንችላለን ለምን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ኢቨን ሶፍትዌሮችም ሳይሆን በሲምፕል መልኩ ለሰው በሚገባ መልኩ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ አሁን እንዳልከው በጀት ያልከው ለምሳሌ ገቢያችንና ወጥያችንን ሲምፕል በሆነ መንገድ ላይ ከማያስፈልግ ነገር ላይ ኤክስትራ ምናወጣው ነገር ይኖራል። ለሞ ካሌ ለም እኮ ደሞ ለማውጣት የግድ ደሞ ክሬዲት ካርድ ሊነካ ነው አይደል? ግን እስቲል እንዳልከው ሆነም ሁሉ ግዜ ኦንላይን ባንካችን ላይ ሄደን ያ ባንክ ምን ሰርቪስ ይሰጣል ለኔ በጀት ማለት ነው ስለዚህ እሱን በማድረግ ትክክል ጥሩ ፖይንትን ያነሳው አሁን ኦኬ አሁን ቀጥል ሞር አሁን ናስፋ እና ለምን እንደሆነ ይሄንን ቶፒክ የመረጥ ነው ያው ካፒታል ወይም ደግሞ ካሽ ስከርሲቲ ስላለ ስከርሲቲ ሲኖር ደግሞ ባጀት ይግዲ ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ለመدرس ግብአቸው ላይ ለመدرس የግድ ለዛ የሚያደርሳቸው ገንዘብ ካሁን ማዘጋጀት አለባቸው ገንዘብ የሚጠፋ ነገር ነው ገንዘብ ኢንስትሩመንት ነው እና ለምናስበው ነገር የምንደርሰው በገንዘብ ኃይል ነው እና ገንዘቡ ከሌለ ብዙ ችግር ውስጥ እንገባለ ሌላው ማንሳት የሚፈልገው ያው በጥረታው ላይ የኛ ሰው ብዙ ጉርቶ አይደለም እና ምንድነው ያው ረጅም የሚደረስ አይመስልም እድሜ ሄዶ 65 ላይ ምንደርስ አይመስልም እና ግን ግዜ ይሮጣል ምናስበውም ደግሞ ሁሌ ከሰራችን ላይ ስለሚቆረጥ ለጥራታ ተብሎ የሚቆረጥ ነገር አለና የሚመስለን ያ ገንዘብ በቂ ይመስለናል ግን አይደለም አይደለም አይ ዶንት ኖ የትኛውን አገነዛዘብ ይዘን እንደሆነ ሁሌ ከደሞዛችን ላይ ከፔቼካችን ላይ ለሲፒፒ ያለ ያ የሚቆረጡ ነገሮች አሉ ግን ያ ገንዘብ ግን በቂ አይደለም አሁን ስቴትመንት መጥቶ ከሰራ ስታይ በዚህ ጊዜ ይሄን ያ ጥራታ ብትወጣ ብሎ የሚሰጥ አፕሮክሲሜት ነበሮች አሉ። ሁሉ እሱን ከተመለከተ ነው የሚያስደንቅ ጋይት ነበር ነው። አይደለም ለዛ ጊዜ ለዛሬ ብንኖርበት እንኳን ሚበቃ አይደለም። ስለዚህ ኤክስትራ ሴቪንግ የግዴታ አስፈላጊ ነው። ያ እሱን ሴቪንጉን ደሞ እንዴት አድርገን እንደምንጀምረው እስቲ አሁን አው ዚያገር የኢትዮጵያን ሲስተም ብዙ አላቀው ግን ዚያገር ሶስት አይነት የለጦራታ የሚሆኑ ቁጣባ መንገዶች አሉ። አንደኛው CPP የሚባል ነው ካናዳ ፔንሽን ፕላን ነው ይሄኛው ሁሉ ሰራተኛ የሚያወጣው ነው ከደሙ ዙአሁን ኩኩ እንዳለችው ማለት ነው እና አሰሪዎችም እዛ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ እና ግን የሚገርማቸው ነገር ከዛ ላይ ጥረታ ስትወጡ የምታገኙት ብር በጣም ትንሽ ነው አሁን ያለው በዚህ አመት ያለው 40 አመት ለሰራ ሰው ምናልባት 1000 ብር 1200 1200 ብር ኖ ማክሲማም ከዚህ ከCPP ካናዳ ፔንሽን ፕላን የሚያገኙት ራይት ናው በያመቱ መንግስት ባጀት ሲያወጣ ነው የሚወስነው አንዳንድ ጊዜ 900 ብር ሊሆን ይችላል 
አንዳንድ አንድ ሺህ አንድ ሺህ 200 ያ 40 አመት ከልጅነት ከ18 አመት በኋላ ለሰሩ ሰዎች እንደኔና እንደአንተ እንደናንተ በኋላ ለመጡ ሰዎች ያንን አንድ ሺህ ብር አናገኝ ግልጽ ነው ምክንያቱም ምናልባት 20 አመት ብቻ ይሆናል ካናዳ ውስጥ የሰራ ነው ምናልባት 25 አመት ሊሆን ይችላልና እንደዛ ከሆነ የዛ ግማሽ ማለት እና 500 ብር ነው ያቺ 500 ብር ከሲ ከመንግስት ጥራት አመት መጣው ለቤክራይ ነው ምጥቶ ነው ወይስ ለምግብ ተሆነ አለች ይሄ አንዱ ነው ስለዚህ በሱ መተማመን አይቻልም ለማለት አሁን እቴ እንዳለችው ትክክል ነው ሚያስተማመን ገቢ አይሆንም አንዳንዱ 10 አመት ብቻ ይሆናል እዚህ የሚሰራው እና ሚያገኘው ከዛ 300 ብር ብቻ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው የካምፓኒዎች ፔንሽን ፕላን አለ ማለት እኛ አሁን በመንሰራበት ስራ ቦታ ላይ ካምፓኒዎች ለሰራተኞቻቸው የጡረታ ሚያጠራቅሙት አለ ያ ማለት ደግሞ ሁሉ ካምፓኒዎች አይደለም ትልልቅ ኮርፖሬሽኖች ውስጥ የምትሰሩ ከሆነ የሆነ ለጡረታ የሚሆናቸው ነገር ሰራተኞች እዛ እንዲቆዩ ብለው ኢንሴንቲቭ ለመስጠት ለጡረታ ያጠራቅሙላቸዋል ያም ቢሆን ብዙ አይደለም ከዛ ምናልባት ሚሰጣቸው 300 ላም 30 አመት ምናም ከሰራች 300 ወይ 400 ከካምፓኒ ፔንሽን የሚመጣ ይሆናል ሶስተኛውና ዋናው ሰፊው ፓርት የራሳቸው ምክንያቱም ያኛው በግልኛ ምን አጣራቀሙ ገንዘብ ነው መጠኑ እኛንን ምንነስ ነው ለገና ኤኒ ታይም ማውጣት እንችላለን መንግስት ምን ምናወጣው ምናስገባውን መቀነስ አይችልም የራሳችን ብር ስለሆነ ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የራሳችንን የጦረታ ሂሳብ መክፈል መክፈትና ሬጉላርሊ ኮንትሪቢት ማድረግ ጥቅም አለው እና የሚገርማችሁ ነው እኔ በመሰራው ስራ ቦታ ላይ አሉ በጣም አነስተኛ የሆነ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ባስ ድራይቭ የሚያደርጉ ነርሶች ምናምን እና 65 አመት ሲሞላቸው በዚህ በግል ያጠራቀሙት ራሱ ወደ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ድረስ የሚደርስ ብር አላችሁ ለምን እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ብር ያገኙት ብላችሁ ብታይቁ ምንድነው ሬጉላርሊ ጀምሮ ቀድሞ አው ቀድሞ ጀምሮ ትንሽ ትንሽ ያደረጉ እና ግን 65 አመት ሲሞላቸው በቂ ለጦረታ የሚሆናቸው ገንዘብ ይኖራቸዋል ያ ላይ ደሞ የመንግስት ሲጨመርበት የካምፓኒያቸው ሲጨመርበት ኢንትረስቱ ሲጨመርበት አንደገና የኢንቨስት ተደረገው ትርፉ ሲጨመርበት ለሰውየው በጣም በቂ የሆነ እጥረታ ገንዘብ ይኖራል ለዚህ ነው ሰዎችን ብዙ ጊዜ መንገል ላይ አናይም እዚ ወይ ሲለምኑ አናይም ምክንያቱም ኦሬዲ ሲስተሙ አዘጋጅቶላቸው ስላለ ማለት ነው እና አንድ ጥያቄውን ለማጠቃለል አንድ ምሳሌ እዚ ሰርቼ ያለውና ለያበረታታችሁ ይችላል ብዬ ነውና አንድ ሰው 40 አመት እድሜ ላይ ያለ ሰው ቢሆን 40 አመት ማለት ነው እጥረታ ለመውጣት 25 አመት አለ አማካይድሜ ብዙ አበሻ እድሜው ገፋ ብሎ ነው የሚመጣውና መቼም በ15 ወይ ማ10 አመት ሲሆን ነው የሚመጣ ሰው በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ አቨሬጅ 40 አመት ይምላው እንበል ሰው የዚህ ሲመጣና ስራ ሲጀምር ማለት ነው እና ጥረታ ለመውጣት 25 አመት አለ እና ይሄ ሰውዬ ሬጉላርሊ ቢት ቢ ቢ ቢቆጥ ጥረታ ለመውጣት 64 አመት ሲሞላው አሁን ሆኑ ከ40 አመት ጀምሮ ለ25 አመት ቢያጠራቅ 378000 347 ብር ይኖራዋል ያ ብቻ ሳይሆን RRSP ወይም ደግሞ የጥረታ ሂሳብ ውስጥ የሚያስቀባ ከሆነ ደግሞ በዚህ ገንዘብ 58000 ታክስ ያስመልሳል ማለት ነው እና በዚህ ገንዘብ እንደገና ምን ያገኛል 195000 ብር investment return ያገኛል ማለት ነው አስቡ እና ይሄ ሰውዬ ስንት ብር ቢያጠራቅም ነው ይሄን ሁሉ ማያገኘው በዚህ ሬጉላር ሴቪንግ ውስጥ 195000 ብር ከinvestment return ያገኛል 59000 ብር ታክስ ይቀንስልሳል እና የሱ contribution ስንት ነው የሚሆነ basically 182000 ብር ብቻ እና ያ ሁሉ ሲጠራቀም almost 400000 ብር የራሱ የሆነ ብር አለው ማለት ነው እና ስንት ነው የሚያጠራቀመው ቦር ብንል አዘ ፋሚሊ ቦር 417 ብር ማለት 200 ወይ 200 ብር ባልና አምስት ቢያጠራቀሙ ለ25 አመት አቨሬጅ እንኳን 6% ወለድ ቢያገኝ 
ወደ 400 500 400000 አካባቢ ለጥራት አመረዳው ገንዘብ ያገኛል ማለት ነው። ያ ይሄ እንግዲህ ያው 40 አመት ለሆነ ሰው ነው። አዎ ካልኩሌት ያደርጋል። 50 ከሆነ 50 ከሆነ ደሞ ያገበረ ያረጋል ማለት ነው። ከዛ አነሰ ደሞ ከሆነ ስቲል ከፍ ባለው ማሰቡ ጥሩ ነው። ያ ግን ደሞ ማወቅ ያለብን ደሞ ሁሉ ግዜ ላይክ ሴቪንግ ማድረግ ስናስብ ሁሉ ግዜ ትልቁን ከምን እንጀምራለን የሚለው ስናስብ ብዙ ጊዜ ባንኮች ጋር ከ25 ዶላር ጀምሮ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ብዙ ነው የሚተበቅብኝ ብለን ከመፍራትና አሁን በሰዓቱ ካለ ማድረግ 25 ዶላር በሳምንትም ሊሆን ይችላል ባይ ዊክሊ ማንዝሊም ሊሆን ይችላል ኢት ሜክስ ዘ ዲፈረንስ ለውጥ ያመጣልና ላይክ ኢቨን ለወጣቶች ልጆች ራሱ ከ18 ዓመት ጀምሮ ይሄንን ብንጀምር ሳናስበው ላይክ ካሰብ ነው በላይ ይኖርናል ለጥራት ለጥራታም ለሌላም ነገር ማውጣት ምን ይችላል ብሮ ይኖርናል ማለት ነው አይ ቲንክ ሌላ መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ በዚህ ሌላ ያው ኢንቨስት ኢንቨስትመንት አለ ማለት ስና ማለት ስንቆጥብ ብሩ ዝም ብሎ አይቀመጥ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት አሁን ይሄ ሰው 440 በቤተሰብ 200 200 400 ብር ነው ያጠራቀሙት እነኚህ ሰዎች ብንል ያ 400 ብር በየወሩ ሲጠራቀም ዝም ብሎ አይቀመጥ ኢንቨስት ይደረጋል ባንኮች ኢንቨስት ያረጉታል ከዛ በየአመቱ ቢያንስ አቨሬጅ 8 6% ትርፍ ያመጣል ብሩ ማለት ነው እና ያ በሪታየርመንት ሴቪንግ ፕላንስ ለጥራት አመጣጣራቀሙ ከሆነ ያ ሪተርን ታክስ ኤግዘምትድ ነው ታክስ አትከፍልበት እና ታክስ ቤኒፊት አለው ማለት ነው ግን ኢንቨስትመንት ሲባል ደግሞ የሚያቅሰው ጋ መሆን አለበት ምክንያቱም ኢንቨስት አድርጎ የማክሰው ጋር ከሄዳችሁ ብራችሁን ሪስክ ወይ ደግሞ ትርፍ ላታገኙበት ይችላልላችሁ ግን በትክክል ሰርቲፋይድ የሆነ ማርኬቱን አንደርስታንድ የሚያደርግ ገበያውን የሚያቅ የናንተን ግብና የናንተን ኢንካም አመዛዝ ነው ትክክለኛ የሆነ ኢንቨስትመንት የትኛው ነው ብሎ የሚመክር ሰው ጋር ከሄዳችሁ ያ ብር ብዙ ትርፍ ያመጣላችኋል ግን ሁሉ ኢንቨስትመንት አድቫይዘር ተብሎ ምናልባት ዲፕ ኖሌጁ ከሌለው ሪስክ ላይ ልትወድቁት ይችላል አላችሁ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ያ እሱ ተከክል ብለሃል ኢቭን ከዚህ በፊት እንደዛ ሀፕል አደረገባችሁ ሰዎች እንደሞ ጊቭ አ ሰከንድ ቻንስ ብዙ ጊዜ ላይክ አንድ አንድ ጊዜ ሄ ሀፕን ተብሏል ሄ ሀፕን ሆኗል ብለን ከማድረግ ማቆም የለብንም ደሞ ሌላ ሌላ ቻንስ ሰጠን ደሞ ድጋሚ መሞከር አለብን ማርኬት ልክ ነው እንዳልከው ይወጣል ይወርዳል ሪስክ ማለው እተወሰነም ሪስክ ደሞ መውሰድ መቻል አለብን ስለዚህ ይሄ በኢንቨስትመንት ዙሪያ ያለ እንት ነው በተጨማሪ ደሞ ሌሎች ጥያቄዎቻችሁን ባካችሁ ላኩልን በውስጥ መስመር ኢሜል አድርጉልን ሞር ሰፋ አርገን ደሞ ሌላም ቶፒክ ይዘን ለመምጣት ያግዘናል ማለት ነው ቲንክ የዛሬ አርስታችን በጣም አስፈላጊና ኢምፖርታንት የሆነ ነበር እና መሰግለናል ስለ ተከታተላችሁን በሚቀጥለው ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ